বলেছিলাম আবার চলে আসবে এবং আবার চলে আসলাম আবার ফিরে আসলাম তোমাদেরই মাঝে টেকনিক ইদি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমি সাকিব অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের সাহিত্য পাঠ নিয়ে তো আমার উপর যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করছি পূরণ করতে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আরেকটা কবিতা নিয়ে চলে আসলাম টেকনিক ইদি এডুকেশনের মঞ্চে তো যাই হোক আমি আলোচনায় যাব আছে কোন কবিতা নামও বলবো আমি নামটা বলেও ফেলেছি আমার কথা শুরুতেই সেই কবিতাটা হচ্ছে একজন বাংলা সাহিত্যের শুদ্ধতম কবি বলা হয় যাকে বাংলা সাহিত্যের প্রেমের কবি রোমান্টিক কবি শুদ্ধতম কবি যেই পদবিতে বা যেই ভূষণে ওনাকে ভূষিত করে না কেন কোনো থেকে মানে সব কিছু যেন কম হয়ে যাবে সেই অসাধারণ কবিটির নাম আছে কবি জীবনানন্দ দাস এবং ওনার লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবার আসিব ফিরে এই কবিতা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আলোচনা আমরা যাব আমরা ধারাবাহিকতাভাবে ধারাবাহিকভাবে যেভাবে করি যে লাইন টু লাইন শব্দ দুটো শব্দ ব্যাখ্যা করি সেগুলোতে যাব তার আগে কবি সম্পর্কে অল্প একটু কথা জেনে নেই সামান্য কিছু আলোচনা করে নেই আঠারোশো নিরানব্বই সালে এই বিখ্যাত কবির জন্ম বাংলা সাহিত্যের এবং মজার ব্যাপার হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলো কবির মতো বাংলাদেশের বেশ কিছু কবি আছে ওনার মতো একটা ওনার সাথে একটা কমন ব্যাপার সে কমন ব্যাপারটা কি বলতে পারেন সেটা হচ্ছে ওনার হচ্ছে মৃত্যুর পরে কবি মৃত্যুর পরে কবি বলতে মানে মৃত্যুর পরে যখন মারা গেছে কবর থেকে উঠে কবিতা লিখছেন না হ্যাঁ ব্যাপারটা ওরকম কিছু না মৃত্যুর পরে কবি বলতে উনি মৃত্যুর পরে কবিতা লিখছেন বা কবি হয়েছেন ব্যাপারটা তা না উনি মৃত্যুর আগেই কবি ছিলেন জীবদেশে কবি ছিলেন কিন্তু কেউ জানতো না কেউ মানতো না কেউ গুরুত্ব দিত না কোনো ফেমাসনেস ছিল না এখন একটা কবি বলতে যেরকম ব্যাপার রবীন্দ্র নাথ যেরকম কবিগুরু সম্মানটা উনি জীবিত অবস্থায় পেয়ে গেছেন ওনাকে দেবতার মতো মানা হতো কাজী নজরুল ইসলাম যেরকম সম্মানটা পেয়ে গেছেন কিংবা আমরা আরও বলতে পারি বর্তমানে নির্মলন্দ গুণ পাচ্ছেন হেরাল হাফিজ পাচ্ছেন রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ জীবিত জীবদশা যে সম্মানটা পেয়েছেন জীবনানন্দ রাজ সুকণ্ঠ ভট্টাচার্য এই কবিগুলো কখনোই এরকম কোনো মর্যাদা পাননি কিন্তু মৃত্যুর পরে যখন ওনাদের লেখাগুলো প্রকাশিত হওয়া শুরু করে তখন মানুষ জানলো যে ওয়াও মানে হিজ অসাম এত দুর্দান্ত একজন কবি যাই হোক তো এই জীবনানন্দ রাজকে নিয়ে এই আজকের আবার আসবো ফিরে কবিতাটা আমরা পড়ব বাট তার আগে বলে নেওয়া ওনাক একটা বিখ্যাত বইয়ের নাম আমরা প্রথমেই বলতে পারি মহা পৃথিবীর কথা বলতে পারি ষাটটি তারার তিমিরের কথা ওনার বিখ্যাত একটা কাব্যগ্রন্থের নাম হচ্ছে রূপসী বাংলা বনলতা সেন এবং রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের একটা কবিতা হচ্ছে আবার আসিব ফিরে তো যাই হোক আমরা কবিতার মধ্যে প্রবেশ করব আমরা দেখব আবার আসবো ফিরে কবিতার মধ্যে কবি কী বলেছেন একটু মূল ভাবটা আমরা বলে নেই কবিতার আসলে মূল ভাবটা কোথায় কবি কী বলছেন কবি বলছেন আবার আসিব ফিরে কোথায় ফিরে আসবে কেন ফিরে আসবে মানে কবি কি ছ্যাঁচরা হ্যাঁ মানে গেসে গেসে আবার ফিরে আসার কী দরকার না হ্যাঁ উনি ছ্যাঁচরা উনি ছ্যাঁচরামি করছেন কিসের জন্য বলতে পারেন দেশ প্রেমের জন্য উনি এই বাংলা ছাড়তে রাজি না উনি ওনার দাবিটা হচ্ছে এরকম যদি আমি মারা যাই ঈশ্বর আমাকে নিয়ে গেলেন বাংলা ছেড়ে যদি ঈশ্বর কখনও আমাকে পুনর্জন্মে আমার আত্মাকে পাঠান সে যে রূপে পাঠান না কেন সেটা কোনো কাকের রূপে কোনো পশু পাখির রূপে কোনো নদীর রূপে কোনো হাঁসের রূপে তবু আমি ফিরে আসবো কোথায় আমেরিকাতে আমি তো মরার পরে আমেরিকায় যাবো বস আবার যে জন্ম নেই আমেরিকা জন্মাবো হ্যাঁ ঠান্ডা এলাকা একটা ভাব সব বড় লোকি এলাকা কিন্তু কবি ওরকম কোনো চিন্তা নেই উনি জন্মাবে কোথায় বাংলাতেই উনি বাংলাতেই ফিরতে চান উনি আবার আসিবে ফিরে এই বাংলার শ্যামল ছায় এই সবুজের মধ্যে গ্রাম বাংলার যে প্রকৃতি অসম্ভব সুন্দর রূপ তার মধ্যে উনি ফিরতে চান এই কথাটাই কবি অনেকভাবে ঘুরিয়ে অনেকগুলো উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন আর একটু বলি যে এই কবিতার মধ্যে আসলে দুটো ব্যাপার ফুটে উঠেছে একটা হচ্ছে কবির দেশপ্রেম দেশের প্রতি একটা জাগ্রত মনোভাব এবং আর একটা ব্যাপার কোনটা সেটা হচ্ছে বাংলার প্রকৃতি বাংলার প্রকৃতি কতটা অসম্ভব কবি যে ফির ফিরবেন বাংলাতে কেন ফিরবেন সেই প্রশ্নের উত্তরটা কবি মানে উপমা দিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন তো যাই হোক আর কথা না বাড়ায় আমার চেহারা না দেখাই আমরা চলে যাবো ডিরেক্ট কবিতার আলোচনাতে আমরা দেখি কবিতার মধ্যে কি বলছে কবি সরাসরি আবার আসবো ফিরে কবিতার মধ্যে কবি কি বলার চেষ্টা করেছেন চলুন চলে যায় কবিতা শুরু করছি আবার আসিব ফিরে কবি জীবনানন্দ দাসের লেখা বিখ্যাত একটি কবিতা আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে চমৎকার কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায় দেখেন কি বলল যে আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে ধান সিঁড়ি হচ্ছে নদীর নাম একটা নদীর ধান সিঁড়ি নদীর তীরে আমি আবারও ফিরে আসবো এই ছোট্ট নদীর ছোট্ট গ্রামের মধ্যে আমি ফিরে আসবো হয়তো মানুষ না পনের জন্ম যদি ঈশ্বর আমাকে পাঠান হয়তো মানুষের রূপে পাঠাবেন না হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর রূপে পাঠাবেন কী রূপে হয়তো বা শঙ্খচিল শঙ্খচিল হচ্ছে মেনলি নদী কেন্দ্রিক এরিয়ার যে চিলগুলো নদী বা জলাভূমির এরিয়াতে মেনলি সমুদ্রে দেখা দেখতে পাওয়া যায় শঙ্খচিল চিল জাতির একটা প্
এই কার্তিকের নবান্নের দেশে নবান নতুন ধানের যে উৎসব সেই উৎসবে আমি আবার মিশে যাব বাংলার উৎসবে আমি থাকতে চাই কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসি বয়ে কাঁঠাল ছায় অর্থাৎ নবান্নের পরে দেখেন নবান্ন কোন কালে হয় বলতে পারেন হেমন্ত হেমন্তের পরে কি শীত দেখেন কি বললো কুয়াশার বুকে ভেসে অর্থাৎ এই কার্তিকের নবান্ন উৎসবে আমি থাকব নতুন যে শীতকাল নতুন যে ঋতু আসছে তার মধ্যে আমি বাস করব আমি একটা সময়ের জন্য আসবো না আমি বাংলার প্রত্যেকটা সময়ের জন্য আসবো এই কাঁঠাল গাছের নিবিড় ছায়ার মধ্যে আমি থেকে যাব আর কি এই তীব্র অনুভূতি কথা কবি স্বীকার করছেন বা প্রকাশ করছেন তারপরে কবি কি বলছে দেখি হয়তো বা হাঁস হব কিশোরীর ঘুমুর রহিবে লাল লাল পায় সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে দেখেন কি চমৎকার কথা হয়তো বা কবি কি হবে হাঁস হবে একটা বাচ্চা একটা কিশোরী সে একটা হাঁস পালে তার ওই পালা হাঁসটা সে হবে তার ওই বাচ্চা কিশোরী কি করে যে আমার হাঁস চেনার জন্য একটা হাঁস তো অনেকগুলো হাঁস নদীতে ঘুরে বেড়ায় সকালবেলা বের হয়ে জলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায় তো এটা যে আমার হাঁস চেনার জন্য কী করে তার নিজের পছন্দের একটা ঘুমুর ছোট্ট একটা ঝুনঝুনি হাঁসের পায়ে বেঁধে দেয় যে তার হাঁসের লাল পায় যে আমার ওই হাঁসটা ঝুনঝুনি বাঁধলে আমার হাঁসটা কোথায় গেল আমি জানতে পাবো তো কিশোরীর যে যে আবেগ মাখা হাঁস ভালোবাসার আদরের হাঁস সেই হাঁসও আমি ফিরে আসবো আমি মানুষের ভালোবাসা আবারও চাই বাংলা মানুষের ভালোবাসা সারাদিন কেটে যাবে কলমি কলমিরা তো হচ্ছে একটা জলজ উদ্ভিদ একটা ধরনের শাক অনেকে এটা শাক হিসাবেও খায় আর কি আগাছ টাইপের শাক তো তার এই কলমি লতার গন্ধে ভরা যে পুকুর সেই পুকুরে আমার কিছুটা ছেড়ে দেবে আমি ঘুরে বেড়াবো সেই জলে ভেসে ভেসে আমি ঘুরে বেড়াবো আমি বাংলায় ফিরে আসতে চাই আমি কবি জীবনানন্দ রূপে না আমি হাঁস রূপে ফিরে আসতে চাই যদি সেই সুযোগ ঈশ্বর দেন আমি ঘুরে বেড়াবো সেই জলাভূমিতে কবি আরও কি বলছেন দেখি তো কবি এবার বলছেন আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে জলাঙ্গি ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় চমৎকার লাইন চমৎকার একটু খেয়াল করবেন আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে অর্থাৎ এই বাংলার যে নদী জলাভূমি এই মাঠ এই খেত এই শস্যভূমি এগুলোকে ভালোবেসে আমার ফিরে আসবো বাংলার কোনো অট্টালিকা না বাংলার কোনো জাঁকজমক না বাংলার যে সাধারণ প্রকৃতি প্রকৃতি আমার প্রেম আমি এর মধ্যে ফিরে আসতে চাই দরিদ্র গ্রামীণ জীবন এর মধ্যে আমি ফিরে আসতে চাই কিভাবে জলাঙ্গির ঢেউ ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় জলাঙ্গি শব্দটার অর্থ কি এটা একটা সমাস এটা ব্রহ্মীর সমাজ আর কি মেনলি এই সমাজটাকে বলা হচ্ছে প্রত্যাজাত ব্রহ্মীর সমাজ একটু খেয়াল করবেন জল অঙ্গে ধারণ করে যে নারী এখানে নারী বলতে হচ্ছে বাংলা মা যেহেতু নদীমাত্রিক দেশ এবং বাংলা কেন মাদারল্যান্ড বলি মাতৃভূমি বলি যেহেতু মানে নারী নারীর স্ত্রীলিঙ্গে আমরা পরিচিত করি বাংলাকে তো বাংলা হচ্ছে এখানে সেই নারীটা জল জল অঙ্গে ধারণ করে যে নারী অর্থাৎ বাংলা যেহেতু নদীমাত্রিক দেশ তার অঙ্গ হচ্ছে জল ধারণ করা জলঙ্গি বলতে আসলে বাংলাকে বোঝাচ্ছে আর কি তো বাংলার এই নদীর দেশে নদীর ঢেউ বেজা বাংলার এ সবুজ করুন নয় অর্থাৎ আমি ফিরে আসব বাংলার নদীকে গায়ে মাখতে মাখতে এবং আমি স্থান নেব কোথায় বাংলার এই করুণ ডাঙায় ছোট্ট যেই নদীর ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো চরের যেই ডাঙা শুকনো স্থানগুলো সেখানে আমি বাস করব এই যে কবির তীব্র আবেগটুকু কবিতার মধ্যে এই পর্যন্ত ফুটে উঠল তো এরপর আমরা দেবো কবি আরও কি কীভাবে বাংলায় ফিরে আসতে চান বাংলাকে ভালোবাসতে চান সেই সেই লাইনগুলো যাব চলুন যাই কবি আরও কি বলেছেন দেখি তো কবিতার বাকি অংশে কবি বলছেন দেখেন হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে প্রশ্ন হচ্ছে সুদর্শন কি সুন্দর যেই ছেলে সে বাতাসে উঠতেছে মানে সুপারম্যান সুন্দর সুপারম্যান না এমন কিছু না সুদর্শন শব্দটা যতটা সুন্দর ততটা সুন্দর কিন্তু এর অর্থটা হয়তো বা লাগবে না সুদর্শন হচ্ছে এক ধরনের গোবরে পোকা আমাদের বাংলা শব্দ অসাধারণ মানে অনেক চমৎকার চমৎকার সু অর্থ শব্দ যার অর্থ কিন্তু অনেক অদ্ভুত যেমন গুবরে পোকা মানে গোবরের উপর যে পোকাগুলো থাকে বড় বড় এক ধরনের কালো পোকা এগুলোকে সুদর্শন ডাকা হয় মজার ব্যাপার তো হয়তো দেখি পেয়েছে সুদর্শন উঠেছে সন্ধ্যার বাতাসে অর্থাৎ তুমি হয়তো দেখবা যে এই নোংরা গোবরের দেশ স্বাভাবিক কিছু নির্ভর সমাজ এবং সেখানে দেখবা যে গুবরে পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে তুমি হয়তো চোখের সামনে দেখবা এবং সেই তার মধ্যে আমি ফিরে আসতে চাই সেই ভালোবাসাটাই আমি চাই হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী পেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে হয়তো আমি শুনতে পাবা যে লক্ষ্মী পেঁচা লক্ষ্মী পেঁচা কী ধরনের পেঁচা হয় পেঁচা আসলে দুই ধরনের একটা হচ্ছে হুতম পেঁচা একটা লক্ষ্মী পেঁচা লক্ষ্মী পেঁচা বাংলায় এখন ওরকমভাবে নেই যে পেঁচাটা সাদা রঙের আপনারা যারা চিনবেন না পেঁচাটা আমি একটু বলে দিই হ্যারি পটার নাম তো শুনেছেন দেখবেন হ্যারি পটারের যে হ্যারি চরিত্র ড্যানিয়াল রেড ক্লিফ সে ওই হ্যারি পটার সিনেমাতে একটা পেঁচা পালে সাদা রঙের পেঁচা ধবধবা সুন্দর কিউট কিউট একটা পেঁচা তো সেই পেঁচার হচ্ছে লক্ষ্মী পেঁচা লক্ষ্মী পেঁচা এখন বাংলায় খুব একটা পাওয়া যায় না হুতুম পেঁচায় পাওয়া যায় ব্রাউন কালারে যেটা আর কি তো তুমি শুনবো হয়তো বা লক্ষ্মী পেঁচা মাল দেবী লক্ষ্মীর বাহন সে হয়তো বা শিমুল গাছের ডালে বসে বসে ডাকতেছে গভীর রাতে তো সে যেন তার প্রেমিকা লক্ষ্মীর জন্য গান গাচ্ছে এমন তীব্র
রূপসা নদীর মানে জলের মধ্যে সেই অতল অতল ঢেউয়ের মধ্যে সে হয়তো সে তার নৌকা ভাঙা ভাষায় দিচ্ছে হয়তো মাছ ধরছে হয়তো খেয়া পার করতেছে ছোট ডিঙ্গ হচ্ছে ছোটো নৌকা আর কি তো একটু খেয়াল করবেন যে এখানে আলটিমেটলি কী বলতেছে বাংলার যে প্রকৃতিটা এতক্ষণ ধরে বললো কবি কোন কোন রূপে ফিরবে এখন কবি বলতেছে তুমি যদি বাংলায় ফিরে আসো তুমি যদি বাংলাতে একটু তাকাও তাহলে বাংলা তুমি কী কী দেখতে পাবা এই রূপগুলো দেখতে পাবা রূপসার জল দেখতে পাবা দেখতে পাবা তুমি একটা বাচ্চা ছেলে যেখানে ধান নিয়ে খেলতেছে একটা লক্ষ্মী প্যাচার গান শুনতে পাবা তুমি গুবরে পোকা দেখতে পাবা বাংলার যে র প্রকৃতি যে মূল প্রকৃতি তা তুমি দেখতে পাবা কবি আরও কি বললো রাঙা মেঘ সাতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নিরে চমৎকার মানে যখন শেষ বিকেলে লাল সূর্য আলো যে লাল মেঘগুলো সেগুলো অন্ধকারে ছাত্র ছাত্রে কোথায় আসতে নিরে ফিরতেছে মানে মাঝ আকাছে ফিরে আসতেছে দেখিবে ধবল বক খেয়াল করবেন রাঙা মেঘ সাতরায় মানে হচ্ছে লাল মেঘগুলো সাতরায় মেঘ ফিরে আসছে না আমি একটু অগোছালোভাবে বলেছি মেঘ ফিরে আসতেছে না অন্ধকারে আসিতেছে নিরে কি ফিরতেছে ধবল বক সাদা রঙের বেগ বক সেই বিকেলের দিকে সন্ধ্যার দিকে লাল যেই সূর্য আলো মেঘগুলো সেই মেঘগুলোর মধ্যে ছাত্রে ছাত্রে সেই সেই মেঘগুলো সরিয়ে সরিয়ে উঠতে উঠতে যেন সাদা বক ফিরে আসছে তার ঘরে তার ডোবা যে জলাশয় সে বাস করে সেখানে সে ফিরে আসছে আমার এই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে চমৎকার কথা কবি বলতে তুমি খুঁজে দেখো যে এই যে গুবরে পোকা এই যে লক্ষ্মী প্যাকার লক্ষ্মী লক্ষ্মী বেচার গান এই যে ছোট্ট একটা বাচ্চার উঠানে খেলা করা এই যে একটা কিশোরের রূপসার জলে ঘুরে বেড়ানো অন্ধকার সাদা বক এদের মাঝেই কিন্তু তুমি আমারে খুঁজে পাবা অর্থাৎ বাংলায় যদি আমি সরাসরি কোনো প্রাণী হয়ে ফিরতে নাও পারি বাংলার প্রকৃতির মধ্যে মধ্যেই কিন্তু মিশে যাব আমার মৃত্যু আমার আত্মা কিন্তু ওপারে বাস করবে না বরং এপারেই এই বাংলার প্রকৃতি বাংলা যে রূপ বাংলা যে দৃশ্য তার মাঝেই আমি একদমভাবে মিশে যাব এই কথাটা আবার আসে ফিরের মধ্যে বলা তো আমরা দেখতে পাই যে কবিতার মধ্যে আলটিমেটলি কবি কি বললেন বললেন একটা তীব্র দেশপ্রেমের কথা যে কবি মৃত্যুর পরেও সব ছেড়ে যাবেন কিন্তু বাংলাকে ছেড়ে যাবেন না বাংলার ভিতরে বাংলার রসের মধ্যে বাংলার প্রকৃতির মধ্যে উনি বাস করবেন যাই হোক আর প্যাঁচাবো না অনেকক্ষণ ধরে জীবন আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলাম ওনার আবার আসে ফিরে কবিতাটি আমি আমার যতটুকু সাধ্য মতো আপনার জন্য সহজ করে বলার চেষ্টা করলাম জানি না কতটুকু উপকার হলো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জানার থাকে জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং শেয়ার তো মাসবি করবেনই আপনাদের ভালোবাসার জন্য টিকে আছি থাকবো আরও অনেক দিন দয়া করবেন আমাদের জন্য সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আবারও ফিরে আসবো নতুন কবিতা নিয়ে আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা